中国的电动汽车行业现在虽然说还在发展中，但是已经算是世界上最好的、最发展的快的之一。从差不多两年前的时间，在中国这边才开始真正的推去发展这个电动汽车行业的事情，然后才用了两年的时间，已经变成了。不管是在设计上面，在科技上面，在销量上面，在生产上面，都是世界第一。在中国这边是怎么做到的？为什么其他的国家用一样久的时间，但是现在还没有做到呢？我的朋友们，欢迎来看一下今天的一个视频。如果你们还不认识我，我是 Marky， 我在成都。作为一个德国人，作为一个特别喜欢汽车的一个人，我觉得中国发展的这么快是一个非常神奇、非常有意思的事儿。所以说，今天我就想给你们讲一下，我的朋友们，中国这边电动汽车的一个情况。特别棒的一天，因为今天成都这边也不下雨 m a r k e 有休息，所以就可以好好耍一下。上次 m a r k e 还跑到天府新区去了，办了事情了，然后在那边也给你们拍了一下那边的环境。然后今天 m a r k e 又在成都市中心，今天我在太古里附近。太古里附近的朋友们，快出来一起喝个咖啡吧！<笑>我的朋友们，我告诉你们，马克对今天的这个话题非常感兴趣的原因也其实很多。第一，那当然是马克非常喜欢中国，也非常希望中国变得越来越好，越来越厉害。那么现在，中国在电动汽车行业变得世界第一，当然。会让我非常开心。第二，作为一个德国人，马克从小已经接触过汽车，所以马克对汽车的兴趣本身也很大。第三个原因，那当然就是马克是一个热爱生活的一个人，然后也非常爱我们的地球，我们的世界。那么，电动汽车就是一个环保的东西，是一个。可以帮助我们，保护我们的地球，让我们地球变得更健康、更好的一个事情，所以我也觉得它是非常重要的。好的，朋友们，现在走进太古里，在这边逛一下、坐一下、喝个咖啡之类的，休息一下。已经坐下来了，我的朋友们，现在在这边点了个咖啡，一个面包，好好坐一下，休息一下。嗯，黑咖啡、面包和牛油果啊，刚刚喝完了，我的朋友们，感觉非常好，非常舒服，这都比度假更好。<笑>但是，我的朋友们，为什么 m a r k e 说中国在电动机车？行业里面已经是世界第一了呢。这里看到一家电动汽车公司，力汽车，太帅了！<笑>成都春熙路，这是一个三 D 屏幕，好有意思啊！啊
，这底下还有一架，威来啊，他们真的太好了。啊，这边又有一架小鹏汽车。我的朋友们，就是因为这个原因，你们看，只要稍微在成都市中心里面走一走，就能到处看到电动汽车，到处都在生产，到处都在卖，到处都在支持电动汽车。那当然可以说，虽然说有很多这种店卖电动汽车，但是在路上应该还是不多吧。我们看一下，我的朋友们。哦，电动，这个不是。哦，电动。哦，又是电动。哦、一看就上个。哎，又来一个电动。下一个也是。哦 ，My God， 电动。啊，这个不是哈哈，这个不是电动，这是我们德国的奥迪。哼，我的朋友们，你们可以自己数一数，这才多久已经看到了这么多电动汽车？虽然说这边是市中心，这边当然电动汽车要多一些，可能一些稍微发展的没那么好的地方，可能要稍微差一点，少一点。但是也一样的要考虑的，我的朋友们，这边不是北京，不是杭州，不是上海，不是深圳，这边是成都。所以说，我自己真的觉得已经特别特别厉害了。当然，这个事情目前来说还没有特别靠谱，最近的一些数据。但是从 m a r k e 个人的一个感受来讲的话，我觉得中国所有的在马路上的汽车，应该已经能达到百分之二十左右都是电动汽车。这个难道还不够厉害吗？才两年的时间内。不过最厉害的 m a r k e 是觉得倒不是这些，最厉害的一个点就是在我们成都这边，现在已经大部分的一半的出租车。都是电动的，包括说所有的卡车和火车都是电动的。这个事情在这么短时间内做到 m a r k e 觉得才真的是很厉害了。那么为什么中国能做到，但是我们西方国家就做不到呢 m a r k e 是觉得主要是有三个原因的。第一个原因，我觉得是一个政治和政策上面。的原因，在中国这边，电动汽车行业会享受一个所有的人的支持，包括说政府也会给一些支持，但是在德国就不太一样了，而包括说其他的西方国家，在其他的西方国家，虽然说这个政策也是支持他们，但是这个支持没有那么大，没有那么重要，所以说国外的这些。电动汽车公司就没有一个这么大的力度去做这个事情，去把这个事情完成的很好。他们就是不太着急。第二个原因，我觉得是出发点也不太一样。其实说实话，中国传统的汽车做的不是非常成功，这是我个人的一个看法。虽然说产品是没有问题的，但是买的也不是特别好。然后最主要的是，他们的品牌没有一个非常好的感觉，所以说来了这个机会，所有的人，全世界都要换成电动汽车的时候，中国的机会就是把这个事情做好，以前的那些东西就不重要了，就不用继续做了。但是在我们欧洲那边，包括说德国也是。我们做传统的、正常的机车，做的比较成功，买的还不错。那么，在这样的情况下，我们就不太愿意去改变这个事情，不太愿意去接触一个新的科技的事情。
，所以就导致了来了这个需求，这个新的科技的时候，我们那边的汽车公司，他们觉得这个事情没有非常重要，或者说不会很快的。变得很重要，他们认为他们还有很长很多时间，但是其实不是。现在慢慢的在发现，哦吼，中国的电动汽车已经这么发达，已经这么往前走了。我们要是现在再不改事，我们有可能之后永远就跟不上了。<笑>那么第三个原因，我的朋友们也是比较重要的。就是我们西方的人，我们德国人，因为我们德国人是一个比较保守的一个国家，不太愿意去接受一些新的科技、新的东西和变化，所以因为这个原因，我们那边的汽车公司也看到，哎，其实这个电动汽车卖的不怎么样，因为很少人会愿意去付出。这个价格，然后买一个这样的产品，一个这样的车，一般的德国人也会觉得，哇，这个以前的这个车，这个传统的车要好一些，要好很多，可能甚至还便宜一点点。<笑>虽然说我们德国人也挺想保护自然的，但是我们也会觉得，嗯，可能也没有。那么重要呵呵，可能也不是我应该做的事情，差不多是一个这样的想法。所以说，这个电动汽车的科技来了之后，第一个电动汽车来了之后，其实卖的并不是很好，不管是国外的或者国产的这种汽车，卖的很少，基本上是没有的。Marky 还是觉得这个事情非常有意思，两个不一样的地方。这个环境，这个情况也完全不一样，政策不一样，接受度不一样，科技不一样，感觉不一样，都不一样。但是我的朋友们，现在给你们了，你们觉得现在中国的所谓的马路上、街上，是不是已经非常非常多这种电动汽车呢？还有你们家里面？有没有买电动汽车呢？你们用的多长时间？你们用的好不好啊？你们满不满意啊？请你们把这一些信息全部都分享到我们的评论区里面，我的朋友们。然后咱们就在下一个视频见。